Ragazzi, noi nei video precedenti abbiamo visto le formule di duplicazione, che si trovano a partire dalle formule di addizione, quindi è tutto cascata. Quindi, la duplicazione cosa fa? Se io so le funzioni goniometriche di alfa, grazie alle formule di duplicazione, trovo delle informazioni sull'angolo 2 alfa. Che cosa faranno mai le formule di bisezione? Significa che se io so il doppio di un angolo, posso andare a trovare l'angolino. Quindi succede questa cosa qua. Allora, questa cosa non viene mai capita, anche perché, ragazzi, partendo da qua, è logico che io non chiamo l'angolo iniziale 2 alfa, ma lo chiamo alfa. E poi vado a creare alfa mezzi. Ecco, questa cosa diventa difficilissima. Cioè capire che alfa sta a 2 alfa, come alfa mezzi sta ad alfa, è boh. Quindi dire così... E dire così, vi do una notizia, è la stessa cosa. Semplicemente vuol dire che se qui ho informazioni di 30 gradi, andando di qua trovo informazioni su 60 con la duplicazione, sapendo 60 trovo informazioni su 30. Cioè, non ragionate se l'angolo si chiama alfa mezzi e l'altro si chiama... Ragionate se uno è il doppio o la metà dell'altro. Perché allora significa che se io qui ho 4 alfa, non è che ottengo alfa. Con la bisezione cosa otterrò? 2 alfa. Ok? E se io ho 2 alfa, con la duplicazione ottengo... Eh, non, non, non fermatevi sulle lettere. Fermatevi, ragionate se state per creare il doppio e quindi usate la duplicazione. E o se volete ottenere la sua metà, e allora fate la bisezione. Perché altrimenti, ragazzi, cioè, non, ci morite dentro, perché sembra che le forme di, di bisezione si utilizzino soltanto se l'argomento del seno, del coseno e della tangente si chiama alfa mezzi. Ma assolutamente no. Dovete guardare il legame che c'è tra l'angolo iniziale e l'angolo finale. Okay? Quindi io ve le scrivo come sono scritte nel libro. Anche queste si trovano partendo da quelle di prima, quindi è tutto a cascata. Quindi io cosa vi chiederò? Vi chiederò quanto vale il seno di alfa mezzi, credendo di sapere, anzi sapendo, tutto su alfa. Cioè io so se in alfa, cos alfa e tan alfa. Ecco, quindi l'idea è, se io conosco le informazioni su 45 gradi, voglio ottenere informazioni sulla sua metà, quindi su 22,5. Ecco, questa è l'idea. Voglio bisecare l'angolo, voglio tagliarlo in due. Allora, la formula che vado ad ottenere, io ve la scrivo, però voi, come esercizio, la dovete ottenere e vi dico da dove partire. Okay? Allora, la formulina è questa. Più o meno, sembra molto difficile, la radice è applicata su tutto. Allora, ovviamente da cosa parto? Se io non guardo in questa direzione qui, che è la direzione della... Ok? ma vado nell'altra direzione, l'idea qual è? Che allora vorrò utilizzare le formule di duplicazione per trovare questa qua. Poi l'incognita è l'altra, e va bene, per questo posso anche, ragazzi, dimostrarlo, nel senso che partiamo dalla duplicazione. Cosa ci dice la duplicazione? Che, attenzione, um, Coseno di, adesso vi frego, il doppio di alfa mezzi, che è alfa, no? Ecco, però lo tengo così. Lo sviluppo con la formula di duplicazione, perché io ho il coseno del doppio del mio angolo. Cioè, qui ragazzi, il mio angolo si chiama alfa mezzi e voglio raddoppiarlo. Allora utilizzo le formule... Di che cosa? Di duplicazione. Quale? Ce ne sono tre, no? Eh, ce ne sono tre di duplicazione con il coseno. Quale uso? Beh, visto che voglio ottenere informazioni sul seno, utilizzo la seconda. 
E quindi cosa viene? 1 meno 2 sen quadro, qui bisogna usare l'intelligenza. Viene 1 meno 2 sen quadro di che cosa? Del suo doppio, dell'angolo rosso, della sua metà. Dell'angolo rosso. Perché il doppio dell'angolo diventa l'angolo. Questa è la, è la cosa difficile che i ragazzi non capiscono. Questa è una formula di duplicazione. Il coseno del doppio dell'angolo rosso lo costruisco sapendo l'angolo rosso. Cioè, eh, però adesso la mia incognita qual è? Il seno dell'angolo rosso. Perché vedete che voglio trovare seno alfa mezzi? Quindi voglio trovare questo qua. E come faccio? Porto di là l'1, quindi cosa viene? Diventa coseno, allora ragazzi quanto fa? 2 per alfa mezzi, il 2 e il 2 lo semplifico, quindi viene cos'alfa? alfa? Meno quest'uno qui che è andato di là, uguale a che cosa? Meno 2 sen quadro di alfa mezzi. Cambio segno, quindi... Poi cosa faccio? Divido per 2 e poi faccio la radice. Quindi viene più o meno la radice di sen alfa, sen alfa mezzi viene 1 meno, più o meno la radice di, 1 meno il coseno di alfa fratto 2. È per quello che si utilizza le formule di duplicazione del coseno scrivendole in modo intelligente in quelle tre cose lì, perché eh, le formule sostengono così. Allora, vabbè, uno dice, eh, preferisco studiarmi la memoria o cercare di scrivere in un bigliettino, perché tanto, poi gli studenti so che ragionano così quando si avvicinano a un compito in classe, però se l'interrogazione è dimostrarla, non so poi quanto serve. Eh, se uno fa l'esercizio con il coseno di alfa mezzi, Sapete cosa viene? Io, secondo voi, cosa faccio? Da dove parto? Ovviamente parto da questa, perché la mia incognita è coseno di alfa, ok? Dove qui alfa in realtà sarebbe alfa mezzi, e questo è il suo doppio, cioè alfa. Con la bisezione, ovviamente, è il contrario della duplicazione, partirò ben da lì. E allora potete verificare, perché tanto poi ve lo posso chiedere in interrogazione, quindi vi consiglio vivamente di, di vedere se ho ragione, che l'unica differenza è che con il coseno c'è il più. Se ci pensate la formula è molto simile, invece di 1 meno 2 sen quadro, cioè 2 cos, cioè, eh, cos quadro meno 1, la formula è molto simile. Vi do anche la formula della tangente e abbiamo finito... Adesso poi facciamo un esercizio su questi. E abbiamo finito le formule di bisezione. Eh, vediamo che è talmente furbo da dirmi questa. Alla fine la tangente cos'è? Il rapporto tra... E eh beh, allora? La tangente di alfa mezzi è seno di alfa mezzi diviso coseno di alfa mezzi. Eh, quindi rimane la radice. Eh, quindi dovrei fare 1 meno cos alfa diviso 2 diviso, dovrei fare questa cosa diviso questa, allora dividere per questo significa moltiplicare per il suo inverso, ok? E quindi rimane 1 meno cos alfa fratto 1 più cos alfa. Allora capite che prese alla lunga tutte queste formule si ottengono dalle formule di somma e sottrazione? Perché dalle forme di somma e sottrazione ho ottenuto la duplicazione. Dalla duplicazione ottengo la bisezione e quindi, diciamo, poi uno se le può imparare tutta a memoria, ma è una cosa stupida. Capisco che in un computer in classe doversele ricavare tutte è abbastanza pesante. Facciamo su questo un esercizio. E interessante, ad esempio ragazzi, calcoliamo, perché poi dovete anche capire cosa vuol dire quel più o meno, perché non è che andiamo a generare due soluzioni, bisogna capire l'angolo dov'è. Andiamo a, generare, andiamo a calcolare, ragazzi, il seno di 22 gradi e mezzo. È facile, è difficile? Come si fa? Il seno di 22 gradi e mezzo. 
Intanto la cosa intelligente è 22 gradi e mezzo è la metà di? Qua, quindi intanto scrivo quest'angolo come 45 gradi diviso 2. Così intanto dico, io voglio calcolare un'informazione goniometrica della metà di 45. Allora mi basta sapere informazioni su 45. E allora cosa viene? Qual è la formula ragazzi? Seno di alfa mezzi l'abbiamo scritto prima. Seno di alfa mezzi è più o meno radice di 1 meno il coseno di alfa fratto 2. Eh, niente, allora andiamo avanti. Capisco che il mio angolo che voglio bisecare è 45 gradi, quindi mi interessano solo le informazioni su 45 gradi. Se usate due colori è meglio. E quindi viene più o meno. Allora... 22 gradi e mezzo è super acuto come angolo, quindi è ovvio che il suo seno sia positivo. Più. Eh, radice di 1 meno il coseno di 45. Cioè, con la bisezione io ottengo gli angolini piccolini sapendo gli angoli che sono il suo doppio. Sembra magari il contrario, ma è così. Voglio tagliare a metà 45 gradi. E niente, allora cosa viene? La radice di 1 meno, quanto fa il coseno di 45? Radice di 2 su 2, il tutto diviso 2. Andiamo avanti con la matematica spicciola, faccio un minimo comune denominatore, cosa viene? Viene 2 fratto 2 e viene 2 meno radice di 2. Ora, dividere per 2 è come moltiplicare per... Un mezzo, quindi dividere per 2 è come moltiplicare per un mezzo, quindi viene radice di, ditemi voi, 2 meno radice di 2 diviso 4. Poi il 4 esce e quindi diventa la radice di 2 meno radice di 2 che lo lascia così, fratto 2. Abbiamo ottenuto il seno di 22 gradi e mezzo. Eh, ad esempio adesso uno potrebbe ottenere il seno di boh, eh, 22 gradi e mezzo più 30, quindi di 52 gradi e mezzo. Perché? Perché 52 gradi e mezzo lo vede come la somma tra 30 e 22 e mezzo. E allora, vedete quanti angoli adesso si possono creare? Cioè siamo quasi sull'infinito, perché tanto adesso... Io posso anche calcolare la metà di 22 gradi e mezzo, quindi di 11 e 25, faccio la bisezione della bisezione. Quindi pensate quanti angoli si possono ottenere.